वेलकम टू एस एस सी मेकर आज है आठ मई दो हजार बीस और आठ मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च फाइव बी को सफलता पूर्वक लॉन्च किया तो इसका करेक्ट आंसर है चीन जी हाँ यह प्रपेक्षण चीन के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रमों का एक अहम पड़ाव है वर्ष 2022 तक चीन एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने तथा चंद्रमा पर छह सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है ठीक है संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा पर भेजा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है चीन इसका करेक्ट आंसर बन जाता है चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न लेकिन उससे पहले गए आज के वीडियो के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट क्या है पंद्रह सौ प्लस लाइक्स आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है हेल्पफुल लग रहा है तब आप ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ उठा पाए चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यकर्त कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक ऐप पोर्टल लॉन्च किया तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गरुड़ जी हाँ गरुड़ एक पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट अथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स है गरुड़ पोर्टल कोविड उन्नीस महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार ने छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा अब नागरिक व्यमन महानिदेशालय नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा दुर्घटना आदि मामलों की जांच भी करती है यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विमियन विनियमन विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यता मानकों के परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गरुड़ इसका करेक्ट आंसर बन जाता है चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में सात मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या है विशाखापट्टनम जी हाँ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सात मई 2020 को सुबह एक फैक्ट्री में गैस रिसाव हो गया जिस समय गैस का रिसाव हुआ तब फैक्ट्री के आसपास करीब 2000 लोग थे जिन्हें अब निकाला जा चुका है ये फैक्ट्री लॉकडाउन 3.0 में मिली छूट के तहत दोबारा शुरू हुई थी जिसमें 33 फीसदी स्टाफ को एकत्रित किया गया था और आंध्र प्रदेश के मंत्री कौन एम जी रेड्डी ने बताया कि फैक्ट्री में गैस रिसाव की सूचना के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया तुरंत शुरू की गई थी घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एन डी एम ए की आपात बैठक बुलाई है और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं ठीक है फिलहाल गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इराक इसका करेक्ट आंसर बन जाता है संसद सत्र में 255 सौ पचपन सांसदों ने भाग लिया और इसके प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफा अल कादेमी के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई इसमें देश के पांच महीने से चल रहा नेतृत्व का संकट खत्म हो गया और काथेमी को जब प्रधानमंत्री पद हेतु मनोमित किया गया तो उन्होंने खुफिया प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इराक आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इराक के बारे में मैक्स टू मैक्स इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको वीडियो पॉज करके फटाफट से कॉमेंट बॉक्स में लिखनी है चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है सात मई को सीमा सड़क संगठन ने सात मई 2020 को अपना साठवां स्थापना दिवस मनाया बी देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में अग्रणी सरकारी संगठन है और सड़क संगठन की स्थापना सात मई 1960 को की गई थी सड़क सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है और यह संगठन सीमा क्षेत्रों में 
सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सात मई चलिए देखते हैं सिक्स क्वेश्चन केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों में किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक आर के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी हाँ तरुण बजाज तरुण बजाज इसका करेक्ट आंसर बन जाता है केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया बजाज तीस अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए और उन्होंने अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया ठीक है लेंगे मतलब और बयान के मुताबिक बजाज का नामांकन पांच मई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है तरुण बजाज चलिए देखते हैं सेवन क्वेश्चन किस सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए सोलह करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा करी तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक जी हाँ कर्नाटक सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई और सरकार ने किसानों लघु कुटीर लघु कुटीर उद्योग और मध्यम उपक्रमों हाथ कर बुनकरों और फूलों की खेती करने वाले धोबियों नाइयों ऑटो और टैक्सी चालकों के साथ साथ अन्य लोगों को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया अब केंद्र सरकार ने 11 प्रतिशत आबकारी उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा भी करी जो बजट में घोषित हुई 6 फीसदी की वृद्धि के अतिरिक्त है तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कर्नाटक का इसका करेक्ट आंसर बन जाता है चलिए देखते हैं एट्थ क्वेश्चन किस योजना के अंतर्गत उनतालीस करोड़ से अधिक लोगों को चौंतीस हजार आठ सौ करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जी हाँ केंद्र सरकार ने कोविड उन्नीस लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए इस पैकेज की घोषणा करी है ये इस सिचुएशन के बीच में जितनी भी ये योजनाएं स्टार्ट हुई है ना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन योजनाओं का नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ठीक है अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 26 मार्च को एक दशमलव सत्तर लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी और इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यांत्र भी खादान खादान के साथ महिलाओं बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा भी करी थी तो इसका करेक्ट आंसर क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलिए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन किस देश के लिए टू मैट्रिक टन हाइड्रोक्लिक्सी क्लोरीन की मंजूरी दे दी गई तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी हाँ मैक्सिको सरकार ने हाल फिलहाल में भारत में इस दवा का पर्याप्त भंडार है ऐसा बताया और घरेलू बाजार में इस दवा की कमी नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा ठीक है अब इस दवा को कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज करने में महत्वपूर्ण व उपयोगी बताया जा रहा है और सामान्य तौर पर मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है मैक्सिको चलिए देखते हैं टेंथ क्वेश्चन क्या कहता है आज का अंतिम प्रश्न डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मनीषा सिंह जी हाँ मनीषा सिंह इसका करेक्ट आंसर है अभी ये विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यवसायिक मामले की सहायक सचिव है और इन्होंने सिंह सिंह को ओसीडी में अमेरिका का प्रतिनिधित्व बनाया गया है वहां रिप्रेजेंट करेंगी और उनकी रैंक राजदूत के बराबर ही होगी पेरिस स्थित ओसीडी आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है छब्बीस टोटल छत्तीस देश इसके सदस्य हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या है मनीषा सिंह चलिए देखते हैं कल का प्रश्न बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन क्या था आपका देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया श्रीकांत माधव वैद्य इसका करेक्ट आंसर क्या है श्रीकांत माधव वैद्य चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या कहता है आप लोगों का गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी तो ये चार ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे और आज के वीडियो का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा आज के वीडियो का टारगेट है पंद्रह प्लस लाइक्स आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे ज्यादा से ज्यादा 
और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ उठा पाए ठीक है आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग इट है